അസ്സലാം വലൈക്കും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ബ്ലോഗായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്പഴമരം ആൾ ചെറുതാണെങ്കിലും നല്ല ഉഷാറാണ് കേട്ടോ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇത് നട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെയും മതിലിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇത്തിരി സ്ഥലത്താണ് ഇത് നട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ ആര് വന്നാലും മിക്കവാറും കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ചെല്ലുന്നത് ഇതിനടുത്തേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വി ഐ പി ആണ് ഈ കക്ഷി അപ്പോൾ ഈ അമ്പഴമരത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കുറേ മുൻപ് ഒരു അമ്പഴങ്ങ അച്ചാർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം റീച്ചായ വീഡിയോ ആണത് ടെൻ കെക്ക് മുകളിലൊക്കെ വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞു മരത്തിലെ അമ്പഴങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കാണുന്നവരൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഒരുപാട് ആകാംക്ഷ കാണിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മരത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാതെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗിൽ ഇത് എവിടുന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക വീഡിയോയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അമ്പഴങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഈ അമ്പഴത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഫുൾ ടൈം ഇതിൽ കായ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഇതിൽ കായല്ലാത്ത സമയമല്ല നമുക്ക് പുതിയ ഇല ഇതിൽ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ പുതിയ ഇലയുടെ അത് ഒരു സ്റ്റെമ്മോട് കൂടിയാണ് ഇല വരുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് പൂവിൻ്റെ കതിരുണ്ടാവും നമ്മുടെ മൂച്ചി പൂക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഷുഗറായിട്ടും കായ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മിനിമം ഒരു എട്ട് പത്തെണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതുപോലെ എല്ലാ കൊമ്പിലും ഇത് മോ ഇതുപോലെ മുള പൊട്ടുന്നതിലൊക്കെ കായ പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ മൂത്ത കായകളൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ചെടുക്കണം അത് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതെൻ്റെ മോളാണ് കേട്ടോ സാനിഫ ചെറിയ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അവൾ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അവളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ മൂത്ത കായകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണത് അപ്പുറത്ത് വീട് കണ്ടില്ലേ അത് ഞങ്ങളുടെ വീടിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സൺഷെയ്ഡ് വരെ ഈ അമ്പഴമരം നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും എൻ്റെ മോളുടെ ഹൈറ്റ് ചെയ്യലും കേട്ടോ ഇതിന് അപ്പോൾ ഈ അമ്പഴമരം കാണുന്നവർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് അവർ അവർക്ക് സംശയമുണ്ട് അമ്പഴങ്ങ കാണുമ്പോൾ സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് അവർ ചോദിക്കും കാരണം ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ അമ്പഴമരമൊക്കെ നമ്മുടെ മൂച്ചിടയൊക്കെ പോലെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് അത്തരത്തിലുള്ളതല്ല കാരണം ഇത് ഹൈബ്രിഡാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇത് ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ജൂബിലി റോഡിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു നഴ്സറി ഉണ്ട് അതിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിന് കൊടുത്ത പ്രൈസ് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അതൊരു ആറ് വർഷം മുന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വാങ്ങി നട്ടിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൽ പൂവുണ്ടാവല് തുടങ്ങിയത് പുതിയ ഇലകൾ വരുന്നതിലൊക്കെ പൂവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമൊക്കെ അത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുക എന്നല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആറ് മാസക്കാലം കഴിഞ്ഞ് നന്നായി മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ ഇലകൾ വരാൻ തുടങ്ങി അതിലൊക്കെ പൂക്കളും ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിലിങ്ങനെ കായകൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നവരുടെ മറ്റൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇതിലെപ്പോഴും കായ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സമയത്തും മിക്കവാറും നല്ല എപ്പോഴും ഇതിൽ കായ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത സംശയമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുരു ഉണ്ടോ അതുപോലെ നല്ല പുളി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ മൂത്ത കുരു ഇല്ല കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പുളിയുള്ള അമ്പഴങ്ങയും അല്ല ഞങ്ങളിത് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മധുര അമ്പഴങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ തന്നത് സംഭവം സത്യം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പുളിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പുളി ഇല്ലാത്ത അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത മാങ്ങയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഫീലാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ മാങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ
അതുപോലെ തന്നെ അയേൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ കെ അത്യാവശ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അറിയാലോ നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് കാൽഷ്യം മാത്രമല്ല വൈറ്റമിൻ കെയും വേണം പിന്നെ വൈറ്റമിൻ കെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൽ ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് തയാമിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട വൈറ്റമിനുകളിൽ ഒന്നാണ് അതും പിന്നെ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുക്രോസ് വളരെ എനർജറ്റിക് ആക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ അമ്പഴങ്ങ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലയും ചുള്ളികളും ഒക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇല തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയ വെള്ളം തേച്ച് കഴുകുന്നതൊക്കെ സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസറാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അമ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു നാല് ഇല എടുത്ത് കഴുകിയിട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാക്കി കുറുക്കിയതിന് ശേഷം മരിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ കൂടി ചേർത്ത് കുടിച്ചാൽ ഒരുവിധം ചുമയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ അമ്പഴം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ മരങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അധികം കാണാറില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒരു തൈ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഹൈബ്രിഡ് തയ്യാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഈ അമ്പഴത്തിന് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് പരിചരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ടേനും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാങ്ങി ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാറും തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി കാണുക അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് അമ്പഴം ഇപ്പോൾ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അവസാനം ഇതുപോലൊരു കൊലയുണ്ടാണ് പറിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് പറിച്ച് തൂക്കി വരുന്നത് ഇതുപോലെ കുലകുലകളായിട്ടാണ് അമ്പഴം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്രയും അമ്പഴം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞു മരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ അമ്പഴ മരത്തിൻ്റെ വണ്ണം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വളരെ കുഞ്ഞു മരമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും അമ്പഴങ്ങ് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അമ്പഴങ്ങയുടെ അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഇനിയും ഉണ്ട് അതിൽ പക്ഷേ അതൊന്നും മൂത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് അമ്പഴങ്ങ ഇനിയും ഉണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അമ്പഴ വിശേഷം ഇനി എൻ്റെ മോളെ കാണണ്ടേ സാനിഫ ഷിറിൻ ഷാനിമോളെ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ അമ്പഴം കൊണ്ട് ഞാൻ അച്ചാറിടാനും ഉപ്പിലിടാനും നമ്മൾ നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിടുന്നത് പോലെയാണ് കേട്ടിടുന്നത് പിന്നെ ചട്നി അരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കഴുകിയിടാം കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരവിയത് കുറച്ച് പൊതിനയില ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി മൂന്ന് അമ്പഴങ്ങ അത് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അമ്പഴങ്ങ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വരാം അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അമ്പഴ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് പുതിന ഫ്ലേവർ കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വ്ലോഗാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ വ്ലോഗ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അമ്പഴങ്ങ ചട്നി ഇവിടെ മേക്കപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആൾ ഷാനിമോളാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അമ്പഴങ്ങ കൊണ്ട് ഞാൻ അച്ചാറും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിൽ ഇട്ട്